ఆకిరు న్యూస్ ల్యాప్రోస్కోపీ అంటే ఏంటి ల్యాప్రోస్కోపీలో ఎలాంటి సర్జరీస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారా చేసినటువంటి సర్జరీల వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయనేది వివరించడానికి శ్రీ లలిత శ్రీ లాస్య హాస్పిటల్స్ నుంచి జనరల్ సర్జన్ అండ్ ల్యాప్రోస్కోపిక్ సర్జన్ డాక్టర్ అమర్నాథ్ గారు మన ఆకేరు స్టూడియోలో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం మరి నమస్కారం సార్ నమస్తే మేడం ఎలా ఉన్నారు సార్ భగవంతుని దయ వల్ల భగవంతు అంత బాగానే ఉంది సార్ ఇప్పుడు హనుమకొండలో పాలకుర్తిలో హాస్పిటల్స్ ఉన్నట్టున్నాయి కదా సార్ ఎలా రన్ అవుతున్నాయి సార్ అన్నీ బాగా పర్వాలేదు అన్నీ అవుతున్నాయి హనుమకొండలో శ్రీ లలిత శ్రీ లాస్య హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి పాలకుర్తిలో శ్రీ హరిత మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అన్నీ బాగానే రన్ అవుతున్నాయి సార్ ఇంకా మనం హాస్పిటల్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అంతకంటే ముందు ఒకసారి మీ బాల్యం విద్యాభ్యాసం గురించి చెప్పండి సార్ అంటే ఎక్కడ పుట్టారు ఎక్కడ చదువుకున్నారు నేను చిత్తూరు జిల్లా మురకల్ చెరువు అనే గ్రామంలో పుట్టడం జరిగింది అట్ ఈస్ తర్వాత ఎంబీబీఎస్ తిరుపతిలో ఎస్వీ మెడికల్ కాలేజీలో చేశాను కర్నూలులో ఎంఎస్ చేశాను టూ థౌజండ్ సెవెన్లో అయిపోయింది టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుండి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు హైదరాబాద్లో కేర్ హాస్పిటల్లో కన్సల్టెంట్గా వర్క్ చేసి తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో వరంగల్లో వచ్చి అప్పుడు హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసి అప్పటి నుంచి ఇక్కడే వైద్య సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాను సార్ మీ అమ్మ నాన్న ఏం చేసేవారు సార్ అంటే మా ఫాదర్ అక్క చెల్లెలు మా ఫాదర్ ఆయన బస్ కండక్టర్ ప్రైవేట్ బస్ కండక్టర్ చాలా అంటే బాగా లో ఫ్యామిలీ ఆయన కష్టపడి తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా అంటే పిల్లల్ని చదివించాలి వాళ్ళని ప్రయోజకులు చేయాలి అనే ఒకటే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఉండడం తర్వాత మన నాకు ఒక సిస్టర్ చెల్లెలు ఉన్నారు అంతే అది మంచి అది మొట్టమొదటి అదృష్టం మంచి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారనుకోండి అది మొట్టమొదటి అదృష్టం సో వాళ్ళు కష్టపడడము వాళ్ళు ఒక ప్రయోజకులు చేయాలి అనే ఒకటే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు జీవితాన్ని అంతా ఇది చేయడం సో ఈ రకంగా అది మా అదృష్టం నాకు ఒక సిస్టర్ ఉన్నారు చెల్లెలు డాక్టర్ జ్యోతి ఆమె కూడా డాక్టర్ అయింది హైదరాబాద్లో ఉంటారు వాళ్ళ హస్బెండ్ అందరూ వాళ్ళు కూడా డాక్టర్ ఆయన కూడా డాక్టర్ శివకుమార్ వాళ్ళు కూడా డాక్టర్ సే వాళ్ళు కూడా సో అంటే ఆయన కండక్టర్గా ఉండి ఇద్దరిని పిల్లల్ని ఇద్దరిని కూడా డాక్టర్లు చేయడం అనేది నిజంగా చాలా చాలా కష్టపడ్డారు అవును అంతే తల్లిదండ్రులకు వెళ్ళవే వెళ్ళ రుణపడి ఉండాలి అటువంటి సార్ అంటే మీకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా డాక్టర్ కావాలనే ఉండేనా లేదా అమ్మ నాన్న కోరిక మీరు డాక్టర్ అయ్యారా లేదా బంధువులు లేదా పక్కింటి వాళ్ళ ద్వారా ఎవరైనా వ్యక్తులను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని డాక్టర్ అయ్యారా మా ఫాదర్ ఆయనకు ఒకటే కోరిక నా కొడుకు కూతుర్ని డాక్టర్లు చేయాలి నేను చిన్నప్పుడు మాకు అది తప్ప ఇంకా వేరే ప్రొఫెషనే తెలియదు అన్నట్లుగా పెంచారనమాట అదే అదే లక్ష్యంతో డాక్టర్ కావాలి అనే ఆ దీన్నే ఆయన ఆ లక్ష్యాన్ని ఇచ్చారు ఆయనే దానికి కూడా కష్టపడ్డారు మాకు మమ్మల్ని ఆ దారిలో వెళ్ళమని ఆయన సూచించారు ఇంకా మా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కోరిక మేరకు ఇంక భగవంతుడి కృప వల్ల వాళ్ళ కష్టం అన్నీ కలిసి ఇంక భగవంతుని కృప వల్ల ఇప్పుడు ఈ స్థాయిలో ఉన్నాం సార్ మరి అమ్మ నాన్న కోరిక మేరకు డాక్టర్ అయ్యారు కాబట్టి ఈ డాక్టర్ వృత్తిలో సంతోషంగా ఉన్నారా లేదా ఎప్పుడైనా అనవసరంగా డాక్టర్ని అయ్యా అని అని అనుకున్న సందర్భం మీరు ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు కానీ నాకైతే ఇంతవరకు అటువంటి ఇది ఆలోచన కూడా రాలేదు పూర్తి సంతృప్తిగా ఉన్నాను పూర్తి సంతృప్తిగా అంటే అన్ని రకాల అన్ని ఉద్యోగాలు మంచివే అన్ని ఉద్యోగ ఏ ఉద్యోగానికి కూడా తప్పు పట్టాల్సింది ఏం లేదు కానీ డాక్టర్ వృత్తిలో ఉన్నటువంటి ఆ సంతృప్తి అది వేరే ఉంటుంది బాధతో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని తిరిగి నార్మల్ స్థాయికి తీసుకొని వచ్చే దానికి అది డాక్టర్కే ఉంటుంది అది ఆ ఎంపవర్మెంట్ భగవంతుడు ఆ రకంగా శక్తి ఇచ్చారు అంటే అందరూ అంటూ ఉంటారు దేవుడు తర్వాత దేవుడు దేవుడే మీరు అని అంటుంటారు కానీ నేను వాళ్ళని కరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను అందరూ ఒకటే మనం అందరూ ఒకటే కానీ దేవుడు నాకు ఈ శక్తి ఇచ్చాడు నీకు సేవ చేయడానికి నీ బాగు కొరకు నాకు దేవుడు ఈ శక్తి ఇచ్చి నీకు ఆ నీ దగ్గర నీకు ఆ సేవ చేయిస్తున్నాడు నువ్వు చేసే సేవ నీ పని అది కూడా విలువైంది కానీ నాకు నా ఈ వైద్య వృత్తి అనేది దానికి ఎందుకంటే అందరి ఆరోగ్యము తర్వాత వాళ్ళ సంతోషాన్ని తిరిగి తీసుకొచ్చే వృత్తి కాబట్టి నోబెల్ ప్రొఫెషన్ అంటారు కానీ ఇది 
డాక్టర్ ఏమీ దేవుడేం కాదు ఆయన కూడా సాధారణ మనిషే బట్ భగవంతుడి కృప వల్ల ఆ ట్రైనింగు దానివల్ల మనము ప్రజలకి ఆ సంతోషాన్ని ఆ ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే స్థాయిలో ఉన్నామన్నమాట అది సరే అట్లయినా ఎట్లయినా వాళ్ళ వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు కంపల్సరీ దేవుడి తర్వాత ఆ రకంగా వాళ్ళు గౌరవించడం మంచిది అట్లా అని చెప్పి డాక్టర్ ఇంకా నేను దేవుడు అనే భావంతో ఉన్నాడంటే అది తప్పు నేను ఎన్ని చేయగలను ఎందుకంటే మెడికల్ ప్రొఫెషన్లో ఏది కూడా ప్రొడిక్ట్ చేయలేం ఇది మంచి సైన్స్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ట్ కానీ ఇది అవుట్కమ్ అనేది ఒక్కొక్క పేషెంటు ఒక్కొక్క ఒకటే మెడిసిన్ ఒకటే సర్జరీ ఇద్దరికి చేస్తే ఒకరికి ఒక రకమైన అవుట్కమ్ ఉంటుంది ఇంకొకరికి ఒక రకమైన అవుట్కమ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఆ పేషెంట్ ఏ కండిషన్లో వచ్చాడు ఎంత సివియర్గా ఉంది తర్వాత ఆయన శరీర తత్వం ఏమి ఆయనలో ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ ఏమి తర్వాత మనకు తెలియకుండా కొన్ని రియాక్షన్స్ కొన్ని డ్రగ్స్ రియాక్షన్స్ వీటి అన్నిటికీ చాలా చాలా ఉంటుంది అనమాట అంతే 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 దానికి కాబట్టి తదనుగుణంగా మనము ఏ రెస్ ఆ రెస్పాన్స్ అనుగుణంగా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ వెళ్తూ ఉండాలి సార్ మీరు ఎంబీబీఎస్ చేసేటప్పుడు కాలేజీ వాతావరణం ఏ విధంగా ఉండేది పరిస్థితులు ఆ కాలేజీలో పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉండేవి చాలా అప్పుడు అంతా కూడా ఇప్పుడు మాదిరి ఫోన్స్ లేవు ఇప్పుడు మాదిరి అంత అడ్వాన్స్డ్ కల్చర్ ఏం లేదు అడ్వాన్స్డ్ అంటే నా ఉద్దేశం మోడ్రన్ కల్చర్ ఏం లేదు అప్పుడు అందరూ కూడా మేమంతా కూడా నిజంగానే ఎగ్జామ్స్ అంటే ఇంకా చాలా ఒక రకమైనటువంటి టెన్షన్ కంపల్సరీగా క్లియర్ చేయాలి సబ్జెక్ట్స్ మెడిసిన్ అనేది చాలా వ్యాస్ట్ చాలా వ్యాస్ట్ వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ చాలా డీప్ ఉంటుంది చాలాసార్లు చదవాలి మల్టిపుల్ టైమ్స్ రి రివిజన్ చేయాలి కాబట్టి ఒకటే లక్ష్యం అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఫ్రెండ్స్తో కలిసి తిరగడం సినిమాలు పోవడం అవన్నీ అప్పుడప్పుడు చేసేవాళ్ళం మేము కానీ పూర్తి ఫోకస్ అంతా కూడా ఎట్లయినా కానీ కూడా ఈ ఎగ్జామ్స్ క్లియర్ చేయాలి చదవాలి నేర్చుకోవాలి పోస్టింగ్స్ తర్వాత ప్రతిరోజు కూడా పేషెంట్స్తో ఇంటరాక్షను ఈ ప్రతిరోజు కూడా ఉంటాయి సో వాళ్ళ సఫరింగ్ అన్నీ చూసి ఏదైనా వాళ్ళకి బాగు చేయగలిగే విధంగా మనము నిజంగా ప్రయోజనం కావాలి నేర్చుకోవాలి అనే ఇది ఉండేది బాగా ప్రస్తుతం రకరకాల ఇప్పుడు కూడా మంచి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు బాగా చదువుతున్నారు ఇప్పుడు కూడా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్ వచ్చాయి అన్నీ నేర్చుకుంటున్నారు కానీ డీవియేట్ అయిపోయడానికి చాలా స్కోప్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ కాలంలో కాబట్టి మనము ఈ మెడిసిన్ చదవడం అనే అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకొని ప్రాపర్గా వినియోగించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది అట్లా కాకుండా సినిమా చూడాలంటే థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాల్సి అవును ఇప్పుడు అవును అందుకోసమే అందుకోసమే ఈ సెల్ ఫోన్లు తర్వాత ఇంటర్నెట్ ఈ వాట్సాప్ ఇవన్నీ కూడా అంటే ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే దానివల్ల బెనిఫిట్ ఉంది అట్లా కాకుండా దానికి అడిక్ట్ అయిపోయినాం అనుకో ఇంకా దుష్ప్రయోజనాలు చాలా ఉన్నాయి మనం కంప్లీట్ చేయలేము అంత ఈజీగా ఆ ఫోకస్ రాదు ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ చాలా డీప్ రిపీటెడ్గా రిపీటెడ్గా చదవాలి ప్రాక్టికల్స్ ప్రాక్టికల్గా పేషెంట్ని ట్రీట్ చేయాలి చూడాలి మన సీనియర్స్ ఎట్లా చేస్తున్నారు మన టీచర్స్ ఎట్లా చేస్తున్నారు ఇవన్నీ చూసి నేర్చుకొని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక స్థాయికి రావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది డాక్టర్గా సార్ అంటే మీకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా సర్జన్ కావాలనే ఆలోచన ఉండేనా ఫస్ట్ నుంచి అంటే అవును సర్జన్ కావాలని ఆలోచన ఉంది సర్జన్ అయితే కంపల్సరీ కావాలని ఉంది మొట్టమొదటి ఏమనుకున్నానంటే నేను పీజీ ఎంట్రన్స్లో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే నాకు మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది అప్పుడు ఏదైనా నాకు వచ్చే అవకాశం ఉంది సీట్లు సీటు సర్జరికల్ స్పెషాలిటీస్ అయితే డైనమిక్గా ఉంటాయి కొంచెం మనం ఎక్కువ సర్వీస్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఆ ఉద్దేశం అంతా తర్వాత నా నేచర్ అది కొంచెం కాబట్టి నేను సర్జరీనే తీసుకున్నాను బట్ ఈ సర్జరీ తీసుకోవడం అనేది నిజంగా ప్రతిరోజు కూడా నేను సర్జరీ చేస్తూ పేషెంట్ బాగా అవుతూ ఉంటే దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ వేరే ఎప్పుడు కూడా నేను ఎందుకు సర్జరీ అయినాను అనే ఆలోచనే రాలేదు నాకు సరే ఒకసారి మీ పెళ్ళి గురించి మాట్లాడుకుందాం మీది లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్డ్ మ్యారేజా సార్ నాది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ బట్ అరేంజ్డ్ బై ఎందుకు సార్ మీకు అంటే జనరల్గా డాక్టర్స్ అంటేనే లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారని అపోహ కూడా ఉంది కదా సార్ అంటే చెప్పాను కదా మా నేను చెప్పాను మేడం అది ఏమంటే మా నా ఫుల్ ఫోకస్ అంతా కూడా నేను ఆ పీజీ ఎట్లయినా పీజీలో సీట్ తెచ్చుకోవాలి అదే లక్ష్యం ఉన్నింది ఎంబీబీఎస్ జాయిన్ జాయిన్ అయ్యేంత వరకు ఎంబీబీఎస్ జాయిన్ కావాలి జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా 
ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత పీజీ రాయాలి మూడు సంవత్సరాల తర్వాత నేను రాయాలి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక సంవత్సరం నెక్స్ట్ ఇయర్ నేనే రాయాలి అన్నంత ఇదిగా అంటే లవ్ చేయడము ఇవన్నిటికీ ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాం కాబట్టి ఇవి ఒకటే ఫోకస్ కష్టపడాలి అది ఆ దీంతో తర్వాత మా తల్లిదండ్రులు తర్వాత మా గురువు గారు వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేశారు ఈ ఏమైతే మీకు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది మీ లక్షణాలకి ఇద్దరు లక్షణాలు సరిగా సూట్ అవుతాయి అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేశారు నేను ఇంక యాక్సెప్ట్ చేశాను ఇంకంతే నేను యాక్సెప్ట్ చేయడం ఏముంది నేను ఏం చేస్తారు సార్ మీ వైఫ్ ఏం చేస్తారు మా వైఫ్ ఆమె డిగ్రీ చదివారు హౌస్ వైఫ్ ఒకడే అబ్బాయి నైన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఒకడే అబ్బాయి ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఉన్నాడు సార్ ఇప్పుడు హనుమకొండలో హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి శ్రీ లలిత శ్రీ లాస్య హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి మరి పాలకుర్తిలోనే హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేయాలని ఎందుకు అనుకున్నారు ఇది ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ వచ్చి మన ఫ్రెండ్స్ వచ్చి సార్ ఆ ఏరియాలో పీపుల్ కష్టపడుతున్నారు కొంచెం దూరంగా ఉంది దూరం రావడానికి మనం అక్కడ ఒక హాస్పిటల్ పెట్టి మీరు అప్పుడప్పుడు విజిటింగ్ కన్సల్టెంట్గా విజిటింగ్గా రండి మిగతా మేము చూస్తాము సర్జరీస్ ఏమన్నా కానీ కూడా సర్జరీస్ వచ్చి మీరు చేస్తే మేము మిగతా అంతా మేము మేనేజ్ చేస్తాము అంత దూరం రావడానికి ఆ పాల కుర్తి నుంచి అనుమకొండకు రావడానికి అక్కడైనా వన్ అవర్ పైన పడుతుంది మా కారులో పోతేనే ఇంక బస్సులో రావడము అవంతా కూడా కాబట్టి ఆ ఏరియాలో కొంచెం ఫస్ట్ హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీస్ తక్కువ ఉన్నాయి మనం అక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాము మీరు సపోర్ట్ చేశారంటే అని మన ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు సరే మంచిది మంచి ఉద్దేశమే కదా అని నేను ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి స్టార్ట్ చేశాము అక్కడ వీక్లీ ట్వైస్ విజిట్ వెళ్తూ ఉంటాను సర్జరీస్ చేస్తూ ఉంటాను అక్కడ కూడా ల్యాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు అన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాం సార్ ఇప్పుడు అక్కడ పలకృతిలో హాస్పిటల్లో ఎలాంటి సర్వీస్ అంటే అన్ని రకాల అక్కడ ఫిజిషియన్ ఉన్నారు పిడియాట్రిషియన్ ఉన్నారు గైనకాలజిస్ట్ ఉన్నారు అనస్థటిస్ట్ క్రిటికల్ కేర్ సపోర్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు సర్జన్ నేను ఉన్నాను తర్వాత ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ వాళ్ళు న్యూరో వాళ్ళు కూడా విజిటింగ్ వస్తూ ఉన్నారు సో ఆల్మోస్ట్ బేసిక్ స్పెషాలిటీస్ అన్నీ కూడా మనకు అక్కడ ఉన్నాయి మెడిసిన్ సర్జరీ గైని మనం అట్లీస్ట్ రిసర్స్టేషన్ అన్నా చేసి ఆ పేషెంట్ సీరియస్గా ఉన్న పేషెంట్ని కొంచెం రిసర్స్టేషన్ చేసి ఎక్కడ అయితే మనం అక్కడే కంటిన్యూ చేయగలం లేదంటే అట్లీస్ట్ మనము హైదరాబాద్ కే కానీ మనం హనుమకొండకు కానీ రెఫర్ చేసే దానికి ప్రిపేర్ అయినా చేసి పంపిస్తాం ఆ ఫెసిలిటీస్ అయితే ఉన్నాయి అక్కడ కూడా ఐసీయూ సెవెన్ బెడెడ్ ఐసీయూ ఒక వెంటిలేటర్ అన్నీ కూడా పెట్టాం అన్ని రకాల స్నేక్ బైట్ పాయిజనింగ్ అన్ని ఫీవర్స్ అందుకోసం మెయిన్ వాటి కోసం అనే ఆ ఉద్దేశంతోనే అక్కడ కూడా అన్ని ఫెసిలిటీస్తో పెట్టాము ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఒక క్రిటికల్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ అక్కడ ఉండే విధంగా చూస్తున్నాం నేను సర్జరీ వెళ్ళి చేసి వచ్చినా కానీ కూడా వాళ్ళు మెయిన్ మానిటర్ చేస్తారు చూస్తారు అట్లా ఒక గైనకాలజిస్ట్ కూడా ఉన్నారు డాక్టర్ హరిత డాక్టర్ సంజయ్ అండ్ డాక్టర్ యాకుబ్ అనే వాళ్ళిద్దరు కూడా క్రిటికల్ కేర్ అనస్ తీసి డాక్టర్ అనిల్ అండ్ పిడియాట్రిషియన్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి జనరల్గా కొంతమంది పేషెంట్ మీ దగ్గరికి వచ్చే పేషెంట్స్కి ఉచిత వైద్య సేవలతో పాటు ఉచిత భోజన సదుపాయాలను కూడా ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది కొన్నిసార్లు పేషెంట్ అఫోర్డబుల్ ఉండరు అందరూ కూడా అన్ని అన్ని రకాలుగా కాబట్టి మ్యాక్సిమం మనం కన్సెషన్ ఇచ్చి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము కొన్నిసార్లు అది కూడా పెట్టుకోలేని పక్షంలో ఇంకా జస్ట్ మందులనా తెచ్చుకో మిగతా అన్నీ మేము చేస్తాము అని చెప్పి కొంతమందిని చూడాలి కదా అన్నీ అందరూ ఒకటే రకంగా ఉండరు కదా మనం వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా మనం న్యాయం చేయాలి అంటే కొన్నిసార్లు మన ఫీజ్ అయితే ఏమి హాస్పిటల్ ఫీజ్ అయితే ఏమి కొన్నిసార్లు తీసివేయాల్సి వస్తుంది కొన్నిసార్లు ఇంకా అదేమి ఇంకా సాధారణ జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత ఉచిత భోజనం అనేది అంటే నేను ప్రతిరోజు నేనేం పెట్టట్లేదు వారానికి ఒక్కసారి మాత్రం కంపల్సరిగా పేషెంట్స్ హాస్పిటల్ ఉన్న స్టాఫ్ అటెండెంట్స్ అందరికీ కూడా వారానికి ఒకసారి ఒక మంచి ప్రసాదం ఆహారం మంచిగా కడుపు నిండా వాళ్ళకి తినగలిగే విధంగా మంచిది అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో డెఫినెట్లీ ఏదో ఊరికే కాదు కదా దానికి ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే ఏమి దానికి చేయడానికి అయితే ఏమి చేయడ కనీసం మనకు ఉన్నారు మంచి డివోటీస్ ఒక మాతాజీ ఉన్నారు ఆమె చేస్తున్నారు రెగ్యులర్గా కష్టం కొంచెం కష్టమే ఇంతమందికి చేయడం అనేది ఆమె కష్టమే అయినా కానీ ఆమె చేయగలుగుతున్నారు తర్వాత దానికి సమ సామాన్లు సమకూర్చడం అయితే వీటన్ని కూడా ఎట్లా ఖర్చు అవుతుంది కదా తప్పదు అంటే మనకు భగవంతుడు మనల్ని స్థాయిలో పెట్టారు మనం ఇవ్వడంలో కొంచెం కొంచెం ఇవ్వడంలో మనకు ఆ సంతృప్తి ఉంటుంది అల్టిమేట్గా మనకు అంటే నేను మనకు వైష్ణవ సిద్
ఆకలిగా ఉన్న వారికి అన్నదానం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అది కూడా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వైష్ణవ ప్రిన్సిపల్ అది అన్నదానం అనేది భగ అన్నదానం అంటే జనరల్ అన్నదానం కాదు భగవంతునికి సంబంధ సమర్పించినటువంటి శుద్ధమైనటువంటి ఆహారం అది ఇవ్వడం సో దాని కొరకు సంపాదనలో కొంచెం పెట్టడం అనేది మనకే సంతృప్తిని ఇస్తుంది చాలామంది మన ఫ్రెండ్స్ తర్వాత పేషెంట్స్ అందరూ అంతమంది హాయిగా ప్రతిరోజు ప్రతి వారము కూడా తింటూ ఉంటే హాయిగా కడుపు నిండా తిని సంతోషంగా ఉంటే అంటే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో వస్తారు ఆ టైంలో వాళ్ళకి దొరకదు మనం ఆ టైంలో మనం పెడుతూ ఉంటే మనకే అది ఒక సంతృప్తి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఇది నేర్పిస్తున్నారు మనకు ఆచార్యులు గురువులు ఇది నేర్పిస్తున్నారు మనం ఆ రకంగా మనం వైద్యం అనేది చాలా కమర్షియల్ చాలా చాలా కమర్షియల్ అయినా ఈ రోజుల్లో నిజంగా ఇట్లా ఆలోచించడం కూడా చాలా గ్రేట్ రియలీ రియలీ గ్రేట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇలాగే మీ సేవలను కొనసాగిస్తుండాలని మా కిరణ్ యూస్ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు కూడా పేషెంట్గా ఇంటర్వ్యూ చేశారు థ్యాంక్ యూ భగవంతుని కృప గురువు యొక్క కృప ఉన్నంతకాలం మనం కంటిన్యూ చేస్తాం హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ